السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس بیٹے آج جو ہم نے آرٹیکل پڑھنا ہے وہ ہے آرٹیکل نمبر 2.7 اس آرٹیکل کا نام ہے موشن آف فریلی فالنگ باڈیز بیٹے سب سے پہلے ڈسکس کرتے چلتے ہیں کہ یہ فریلی فالنگ باڈیز کون سی ہوتی ہیں بیٹے ایسی باڈیز جو کسی بھی ہائٹ سے گراؤنڈ کی طرف بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی ریزسٹنس کے ایون کے ایئر کی ریزسٹنس بھی نہ ہو جس طرح کہ ہم ویکیوم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ہوا کوئی ایئر کوئی قسم کی گیس کسی بھی قسم کی کوئی ریزسٹنس رکاوٹ ہرڈلس نہیں ہونی چاہیے تو تب ایسے انوائرمنٹ ایسی سراؤنڈنگس کے اندر جب کوئی بھی باڈی کسی بھی ہائٹ سے ڈاؤن ورڈ زمین کی طرف جب بیٹے گر رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فریلی فالنگ باڈیز تو بیٹے ان کے جو ورڈز مینگ اس طرح سے بنیں گے فریلی کے مطلب ہوتا ہے آزادانہ انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ اس کو کوئی چیز رکاوٹ کے طور پر سامنے نہ آ رہی ہو فالنگ کا مطلب ہوتا ہے جو نیچے گر رہی ہو زمین کی جان باڈیز کے کوئی بھی آبجیکٹس تو بیٹے اس قسم کی جو آبجیکٹس ہوتے ہیں جو فریلی فال کر رہے ہوتے ہیں ان کی موشن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے بیٹے کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب کسی بھی ہائٹ سے ہم ایک آبجیکٹ کو نیچے زمین کی جانب پھینکتے ہیں اب ہم اس کی موشن کو آبزرو کریں تو آیا کہ زمین پر پہنچنے تک اس کی ولاسٹی انکریز کرے گی ڈکریز کرے گی یا کانسٹنٹ رہے گی میں نے کیا بات کی ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ کو کسی بھی ہائٹ سے جب زمین کی جانب نیچے پھینکتے ہیں تو اس آبجیکٹ کی جو ویلاسٹی ہے وہ زمین پر پہنچنے تک انکریز کرے گی ڈیکریز کرے گی یا وہی رہے گی کانسٹنٹ رہے گی بیٹے سب سے پہلے نا اس سوال کا جواب یا اس بات پہ غور جس بندے نے کیا تھا وہ گلیلیو نامی ایک سائنسٹسٹ تھے ایک سائنسدان تھے جنہوں نے اس بات کا نوٹس کیا تھا کہ جو فریلی فالنگ باڈیز ہوتی ہیں آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سیم ایکسلریشن سے موو کرتے ہیں اور میسیز سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیا بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو کہ اس نے بھی ہائٹ سے ایک بلندی سے جو ویریس آبجیکٹس ہیں جن کے میسیز ڈفرینٹ تھے لیٹ سپوز کہ ایک باڈی ہے اس کا میس اس نے ہنڈریڈ گرام لیا ہے دوسری باڈی کا اس نے فائیو ہنڈریڈ گرام لے لی ہے تیسری باڈی کا اس نے ہنڈریڈ گرام سوری تھاؤزنڈ گرام لے لی ہے تو اسی طریقے سے اس نے چھوٹے بڑے مختلف سائزز کے میسیز لے کر ان کو ایک ہائٹ سے بیٹے یہاں پر اس نے ہائٹ جو ذکر کیا جس بلندی کا وہ ہے لیننگ ٹاور آف پیسا بیٹے یہ ایک ٹاور ہے لیننگ کا مطلب ہوتا ہے نا جھکا ہوا تو یہ لیننگ ٹاور اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ اپنی فاؤنڈیشن کی وجہ سے نا اپنی بنیاد کی وجہ سے ایک جانب تھوڑے سے اینگل کے اوپر جو ہے وہ جھک گیا ہے تو اس کو ہم لیننگ ٹاور کہتے ہیں جھکا ہوا ٹاور کہتے ہیں تو اس کی بلندی سے کہیں پر سے اس گلیلیو نامی سائنٹسٹ سائنسدان نے بیٹے مختلف قسم کے جو باڈیز تھیں آبجیکٹس تھے جن کے سائزز جن کے میسیز ڈفرینٹ تھے بیٹے اس نے ان کو ایک ہی وقت پہ نا زمین کی جانب پھینکا اب اس نے نوٹ کیا کہ جتنے بھی آبجیکٹس تھے وہ زمین پر سارے کے سارے نا سیم ٹائم کے اوپر پہنچے اب اس نے یہ بات نوٹ کر لی کہ ان ساروں کا جو ایکسریشن ہے وہ سیم ہے اگرچہ ان کے میسیز تو ڈفرینٹ تھے لیکن ان کا جو ایکسریشن ہے وہ سیم ہے کانسٹنٹ ہے تو بیٹے اس قسم کے ایکسریشن کو اس نے گریویٹیشنل ایکسریشن کا نام دیا ہے کہ جو فریلی فالنگ باڈیز ہوتی ہیں ان کی جو ایکسریشن ہے وہ گریویٹیشنل ایکسریشن ہوتی ہے اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بیٹے جی سے جی بولڈ لیٹر دکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے چونکہ اس میں ڈائریکشن کا بھی ذکر ہے ڈاؤن ورڈ ہم بات کرتے ہیں تو بیٹے سرفس آف ارتھ کے اوپر یعنی کہ زمین کی سطح کے اوپر اس گریویٹیشنل ایکسریشن جو کہ کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کا مطلب ہے اس کی ایک ویلیو ہوگی کوئی نہ کوئی تو وہ بیٹے آن دا سرفیس آف ارتھ اپروکسیمیٹلی تقریباً ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکیئر جو ہے وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے اب دو باتیں ہیں یا تو یہ جی پازیٹیو ہوگا یا یہ جی نگیٹو ہوگا اب بیٹے پازیٹیو کب ہوگا جب یہ ڈاؤن ورڈ نیچے کی جانب باڈیز آ رہی ہوں گی یعنی کہ الانگ دا ارتھ یہ باڈیز موو کر رہی ہوں گی اب بیٹے جب اپوزٹ ٹو دا ارتھ موو کر رہی ہوں گی یعنی کہ اپ ورڈ جا رہی ہوں گی تب ہم اس جی کی ویلیو کو نگیٹو جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ مائنس ٹین کاؤنٹ کریں گے 
تو بیٹے یہاں پر جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری اس ریڈنگ کرنے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی میں تھوڑا سا ریوائز بھی کر دیتا ہوں کہ جب ہم کسی بھی بلندی سے اوبجیکٹس کو نیچے پھینکتے ہیں تو ان کی ویلاسٹی انکریز کرے گی ڈیکریز کرے گی یا وہی رہے گی یہ ہم نے غور کرنا تھا تو اس بات پہ سب سے پہلے جس بندے نے غور کیا تھا وہ گلیلیو نامی ایک سائنسدان تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک لیننگ ٹاور آف پیسا کے نامی ایک بلندی سے مختلف قسم کے جو میسیج والے اوبجیکٹس تھے ان کو زمین کی جانب پھینکا ایک ہی وقت میں اس نے محسوس کیا کہ وہ سارے کے سارے زمین پر ایک ہی وقت پہنچے تو اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کا ایکسریشن جو ہے وہ کانسٹنٹ ایکسریشن جو ہے وہ سیم ہے اسی ایکسریشن کو اس نے نام دے دیا بھئی یہ جو ایکسریشن فریلی فالنگ باڈیز کا ہے یہ گریویٹیشنل ایکسریشن ہوتا ہے اور اس کو ڈینوٹ کس سے کرتے ہیں ریپرزینٹ کس سے کرتے ہیں اسمال جی لیٹر سے اور یہ ویکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بولڈ ڈرا کیا جاتا ہے یا ایرو ہیڈ لگائیں گے بیٹے زمین کی سرفیس کے اوپر اس کی ویلیو ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکیئر ہوتی ہے جو ڈاؤن ورڈ آبجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جی کی ویلیو پازیٹیو ہوتی ہے اور جو اپ ورڈ موو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جی کی ویلیو نگیٹو ہوتی ہے